Alright guys, ito na naman ako, si Eric Eason. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung uh, tamang wicking, tsaka yung, yung build ko dito sa Jester Pod. Alright, so ang gagawin natin ngayon ng wicking ay yung no leak wicking. Alright, so ito ay walang leak. Ayun lang, nag-leak ang juice ko. Dahil may laman siya. Pwede ko tinanggal. Pero sige, i-build natin siya. Hindi <coughs> natin nagalig kasi yung juice. So, ang ginamit kong tools ay yung Vapefly Mini Toolkit. So, ito. Nag-prop na ako ng, ano, ng <coughs> wire. Um, this is 26 gauge A1 cancel wire. Or A1, yung magandang klase ng wire. Uh, ito ay 3mm guide. Ayan. So, 3mm guide siya. Setyo na kayo sa dry kong balat. 8 loops. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo nang... <coughs> it's either 8 loops or 7 loops lang naman. Ang... Kala-recommend ko sa inyo na... Na loops. Na wire. So, i-install na natin siya. Again, 8 loops. 3mm guide. 0.40 or... 26 gauge wire. So, ayan. Ganyan siya binibuild. Magkalapat ko. Siyempre, gigit na mo. Hindi mo ko gitna na. Dali, ikutan natin. Okay, nakuha ko lang yung screwdriver. Ayan. So, ikutan na natin siya. Actually, hindi mo muna talagang hikitan. Kasi, magkakit na sa camera ako, so hindi ko gaano makita yung nilalagay ko. Yung pantay na ba? So, hindi ko muna siya hikit. Ididikit ko lang yung screw sa ilalim <coughs> para lang ma-hold yung wire. Pero hindi ko pa siya ilalak. So, i-adjust ko lang muna. Ayan. So, feeling ko nasa gitna na siya. Sorry. Ngayon, ikutang ko na ngayon ng screws. So, ngayon, may kit na siya. Ayan. So, gagawin naman natin ngayon. Ipapantay natin yung wire. Igigit na natin. Ayan. Diyan lang kasimple. Tapos, ilulupog mo na onti. Huwag ko siya doon ang atang wire. Much better kung medyo nakanapit sa air hole. Ayan. Tingnan natin. Huwag mo siya doon. Again, huwag iaangat ang wire. Alright, uh, guys. Sorry, kinatulaw ng konti yung, yung video. Dahil tinapong ko yung juice. Dahil hindi ko mapakita sa inyo na maayos yung yung build, dahil hindi ko maitaob. So ngayon, ito na siya. Alright, so ayan. Again, 8 loops. Tapos, ganyan siya kababa. Much better kung ibababa niya pa ng konti yung wire. Ayan. So, binabago pa siya ng konti. Ayan, so ganyan siya kalapit sa sa air hole. Okay, so ayan. Okay na siya, pantay na siya. Malayo siya sa dalawang gilid. Sa poles. So, ang gagawin natin ngayon, <coughs> nahigpitan ko na yung two screws. <coughs> yung screws. So, ikakata natin siya. Ayan. <coughs> Ayan natin malinis ang ating uh, pagbibiltan. So, ayan. Ayan, mag-focus. So, ayan na siya. Okay na siya. So, yung fire natin. Kapitin natin si Chester. Ayan na natin yung tuyo, 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 tuyo yan, di ba? So, mamaya, sa performance, wapakita ko sa inyo. Nato yung tuyo pa rin siya kahit anong, kahit lang ipakang gawin niya. Ayan. Green. Lagyan mo natin sila, lagyan mo natin siya sa purple. Ayan, purple light. So, 3.3 volts. Tignan natin sa blue light. Ayan, basta na, blue light na siya. So, nasa 3.8 volts na. Ayan. 
So yan, sa pantay na siya. 1, 2, 3. Ayun natin si Green. Ayan, yan siya mag-blow sa Green. So, ang nagagawin ko, <clears throat> dahil nag-ano siya uli nga eh, uh, para siya magbaga ng bigla. Mapantay ko lang na konti. Reset na konti. Ayan, okay na yan. So, pala lang magigilang natin na konti. Kasi <clears throat> ang gagamitin kong wire, I mean, uh, cotton, ito, wavefly, firebolt cotton. Ang maganda dito, 20, uh, 21 pieces, pero may iba ibang sizes na short gauge. 2.5, 3mm, and 3.5. So, ilalagyan na natin siya ngayon sa, sa gesture. Gamit natin yung yellow, uh, sa 3mm. Ayan, ito siya. So, yellow. Ayan, yeah, malamig na siya. Tapos may build na natin. Ako, oh, usually na ginagawa ko, nakapitan ko yung wire. Ito. Para sure ako na hindi siya mag-move. Siya mas gagagay si medyo mas skip yung, yung wicking mo. Para alam mong walang speed back at uh, maganda yung luto. Hindi sobrang sikip. Yung enough na sikip. Huwag yung saal na saal naman. <clears throat> yung wire mo. At yung pinapat ko lang siya dito. Sorry guys, medyo mahirap mag-build sa tapat ng camera. Hindi ko siya lumakita. Wala sa harapan ko yung camera. Pero ayan, okay naman na siya. So ayan. Medyo mahaba pa to. Ayan. So, ganyan ko siyang two-week. Ganyan lang kay Xe. Okay. Ngayon, <clears throat> shoot na natin yung, yung cotton. Yan ang muna. So, yan. Again, hindi ko siya papasok sa butas. Dahil yung butas na, na yan, hindi mo kailangan. Kaya niya mag-focus. Anyway, ayan. Laganyan ko lang siya. Pinapatong ko lang ang cotton. Huwag mong siya push sa loob. Make sure mo lang na walang cotton sa gilid. Yung papatungan ng top cap mo. So, pinapatong ko lang siya sa butas. Ayan, ganyan lang. Yung maliit na hole sa deck, totoo yun, para sa pressure ng hangin, pero hindi mo siya kailangan sa ganitong klase. Sa RDTA, importante yun. Dahil sa RDTA kasi natin, may seal ang top cap. Ito, hindi sealed yung top cap natin dito. Walang o-ring yung stainless top cap. Ang pinaka o lang niya ito nasa labas. Kaya makikita mo, pag kagano'n ng build mo, pag kagano'n ng wicking mo, na may nakalitaw na butas or nakalubog ang cotton, na babasa dito, and sa ilalim. Dahil nga, sobra-sobra na yung umaakit na, na juice. So, recommended lang siya sa mga talagang ano, RDTA sa regular mode. Uh, regular mode. 
Ayan, okay na yan. So, gagawin natin ngayon. <clears throat> Dilinisin ko muna ito. Alis natin yung mga kalat. Para maayos din natin. Ayan, so... Hindi masyadong ano ah, yung cotton dahil... I mean, hindi masyadong nakaayos. Dahil sabi ko nga sa inyo, mahirap mag-build sa, sa tapat ng camera. So, ang gamit ko yung juice, Mason's Drop, Strawberry Cake. Um, basta na siya? 12MG. Para dito sa pad. Huwag nyo masyadong babasain yung gitna. Pako na yung dalawang ano lang. Yan, ganyan ganyan daan lang. Huwag <clears throat> nyo papatakan masyado yung mid. Kasi papasok sa loob ng air hole. Pagbasa naman na yung sides, yung cotton nya, papasok na rin sa ilip na yun. Konting ano lang. Yan, babasa basa yung lang ng konti. So, ayan na siya. So, girl lang ka simple, guys. Yung pagbibuild nito. Okay, ipakita ko ulit sa inyo. Ayan, mag-focus. Ayan. Tapos, again lang, guys, ang wicking. Okay? Make sure nyo na walang cotton dun sa gitna. Gilid nyo lang. And bigyan nyo ng space yung top cap na stainless. So, ayan lang ang tamang wicking, guys. <clears throat> so, pakita ko na sa inyo yung performance. Alright, guys. So, dito na tayo sa main cam. So, papakita ko lang sa inyo yung performance ng build natin. na uh, 8 loops, 3mm guide, 0.40 or 26 gauge <clears throat> cantal wire. Ayan, nasa green battery level niya ay blue so nasa mid na siya dahil kanina ko paggamit to umaga at ngayon ay ang oras ba ngayon <clears throat> alauna na so pakita ko lang sa inyo session na may sakit ako ngayon <clears throat> Kaya gito rin yung bosses ko. Medyo modulated. Tsaka guys, huwag natin persahin ang Chester pad na maging directo lang. Or kung anong gawin, kung anong gawin natin special build kay Chester. Kasi designed to para sa ganung mga klaseng build lang. Para sa mouth lang cha flavor. So ang habol natin dito flavor, hindi special builds. <clears throat> hindi niyo alam pala kasi yung build niyo dahil alalahanin niyo ganoon lang din kalit yung butas na dadaanan nito. So kahit anong gawin yung build ng malalakasan, <clears throat> same na hangin niyo ipo-produce or ang ibabato sa inyo ng Chester Park. Hold on din lasa pero Itong build na ito, malasa na ito eh. So, hindi ko na maisip kung ano, bakit kailangan, kung, kung ano pang kailangan yung gawing mga build sa Jester Pond. Okay, Decent vapor production. So, okay na yun sa build ko. Ayan, lasan-lasan mo yung nicotine Tsaka yung flavor ng juice <clears throat> Ang gamit ko, kagaya na pinakita ko kanina Yung pa rin, Mason's Drop Strawberry Cake Na 12mg Pwede yung limitin mga 6mg lang siguro ko 3mg kayo sa regular devices <coughs> Excuse me Ayan 
So, ayan yung cloud production niya. Siguro may enough na sa inyo yun sa build na to, yung vapor production. So, yun lang guys. Ingatan yung gesture pad nyo kasi hindi naman siya pang uh, harabas. Tamang build lang, tamang ipak lang, chill vaping lang siya. So, ayun. Yun yung perfect build para sa akin. Na sinishare ko sa inyo ngayon. Uh, again, 8 loops, um, 3mm guide, 26 or 4.40mm guide. I mean, wire, cantal wire. Sorry, nalilito ko dito na ako. Anyway, lalagay ko naman dito sa taas yung mismong specs ng build. So, thank you so much for And don't yung kalimutan mag-subscribe and mag-like ng video ko. Para sa mga next reviews, kasi... Actually guys, di na, mas nakakaganap pagka may mga kita mga bagong subscribers. Um, nakakaganang gumawa ng another videos. So next tutorial ko naman, abangan nyo yung paano ang tamang paglilinis ng OCC coils. Kahit anong OCC pair. Pare-parehas lang yan na kaya linisin. So panoorin nyo yun. Abangan nyo yung video. Thank you.